E aí, firmeza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do módulo de revisão para o Enem. Nesse segundo vídeo sobre mecânica, a gente vai abordar algumas forças e energia, tranquilo? Tá Começamos pela força peso e força normal. A força, a gente definiu no outro vídeo o que é uma força. E você deve se lembrar que força é massa vezes aceleração. O que acontece em relação à força peso é que a gente vai substituir a força, o F por P, mas continua sendo uma força. A massa vai ser a massa do sujeito que a gente está averiguando. E a aceleração muitas vezes nos exercícios vem como G. Então pense que a força em vez do F vai ser a força peso, só substituir o F pelo P. E o A vai ser substituído pelo G de gravidade, beleza? Sempre também tem a representação. A gente verifica aqui que você tem um sujeito que ele está sobre uma superfície, muito provavelmente da Terra. Você tem a aceleração da gravidade, isso você deve lembrar que a gravidade sempre vai nos puxar para o centro da Terra. Então o ponto referencial que a gente vai tomar vai ser ela puxando na direção do centro da Terra no sentido do centro da Terra. Então a força peso atua sempre para baixo, beleza? O bloco ação e reação que a gente também viu nas leis de Newton, você vai ter uma força te puxando para baixo e você vai ter a força normal que é o par da reação. Você tem a ação da força peso te puxando e você vai ter a força normal te empurrando para cima. Isso vai ser uma força de contato. Outro detalhe bem interessante, bem lembrado, que é em relação às forças. Há dois tipos de força. A força de campo e força de contato. A força de contato é mais fácil de associar porque é aquela coisa que a gente precisa encostar na outra para ser transferida essa força. Então eu empurrando a lousa aqui, eu preciso entrar em contato com a lousa, a minha mão entrar em contato com a lousa para que eu possa empurrar a lousa. Então essa força é feita por contato. A força de campo é aquela força que não necessariamente precisa estar alguma coisa física puxando uma a outra, uma corda ou encostando. Seria a força do ímã ou a força da gravidade, por exemplo. Ela, ela age à distância. Então sempre se recorde disso. Força de contato e força de campo. Só é, fazendo um adendo também aqui, em relação à força peso, a gente vai ter dois sistemas que eles gostam muito, que o Enem gosta muito de empregar. Ou na questão de elevadores, ou na questão de planetas, beleza? Na questão de planetas, o que vai mudar? A gravidade do planeta varia. A massa do sujeito sempre vai ser a mesma, mas a gravidade do planeta altera, com isso altera o peso, tranquilo? E na relação dos elevadores, por quê? Quando você está descendo, você tem a sensação que está mais leve. Quando você está subindo, você tem uma sensação, mesmo que inicial, de que você está mais pesado. Então eles gostam dessa associação, utilizar equações da força peso ou questões da força peso envolvendo o elevador ou é, outros planetas. Então busca estudar e tentar empregar esse conhecimento nesses dois sistemas. Falaremos agora de trabalho e energia, porque toda a força vai ser aplicada e geralmente vai ser na forma de trabalho. Só que a gente pode associar isso à energia, então falaremos aqui um pouco mais sobre as formas de energias mais comum abordada na mecânica, beleza? Volto a lembrar que teremos os vídeos relacionados fazendo exercício, fazendo a resolução do exercício e já explicando como você deve colocar esse pensamento, tudo isso que você está aprendendo nas aulas aqui, em cima do exercício do Enem, específico para o Enem, beleza? A fórmula do trabalho, você pensa que vai ser uma força vezes deslocamento. O que acontece? Um trabalho é simplesmente você empregar um trabalho físico, no sentido físico, mas dá para a gente trazer ali para o nosso dia a dia, você trabalhar é você empregar uma força e deslocar coisas, certo? Então uma força vezes um deslocamento. Se você tem um carro ali, você está empregando uma força no carro e o carro começa a se deslocar, você atuou fazendo um trabalho, você tem um trabalho. E esse trabalho te custou energia. Então, justamente por isso que a gente pode associar esta mesma equação, o que eu quis dizer somando tudo isso. Se a gente sumir com essa partezinha desse igual, você tem que trabalho é força vezes deslocamento. Só que se a gente sumir com esse primeiro termo, você tem que força vezes deslocamento é igual a energia. 
Por quê? Para você realizar o trabalho, você tem um gasto de energia, tranquilo? Nos exercícios do Enem, sempre vai vir associado dessa forma. E se você se lembrar deste pensamento aqui, para exercer um trabalho sobre alguma coisa, para você ter um trabalho, você aplicou uma força e deslocou alguma coisa, você pode associar com energia. E você vai lembrar porque eu falei que você vai repetir com o mantra que força é massa vezes aceleração. Beleza? Então, de uma forma geral, energia vai ser força versus deslocamentos. E agora a gente vai ver as outras formas de energia que é mais cobrada na parte de mecânica. E você vai ver, vai perceber que sempre vai cair nessa equação de ser uma força empregada para deslocar alguma coisa. Tranquilo? Dando continuidade, vamos ver as formas de energia. As mais comuns e as que mais caem no Enem, lembre-se que estamos fazendo esses vídeos específicos para o Enem. Então a gente pegou e estudou todas as questões do Enem, como o Enem gosta de pedir essas questões e a gente fez esse apanhado aqui. As energias mais abordadas são a potencial gravitacional, a cinética e a energia elástica. Todas elas são formas de energia e todas elas são muito cobradas pelo Enem. A questão que eu quero que você guarde aqui em pacotes, você vai ter duas formas de energia principal. Uma energia potencial, não somente essa, mas também pense como uma energia de uma coisa que ainda não aconteceu, de uma coisa parada. E uma energia cinética, que quando há o um movimento. Exemplos de energia potencial. Quando você tem alguém em cima de um prédio prestes a pular, você tem alguém que tem uma energia potencial que se pular, você tem aquele valor de energia, mas se não pular, ele também tem uma energia, mas que ele pode vir a gastar, por isso que é um potencial. Quando a gente fala que aquela pessoa tem muito potencial, quer dizer que ela tem uma energia para fazer uma certa coisa, que ela tem aptidão, mas muitas vezes não faz. Então, potencial, pense nisso. Não aconteceu ainda, está parado aquele sistema. Por quê? A potencial não necessariamente é somente a potencial gravitacional, mas pode ter uma potencial elástica e pode ter uma potencial cinética que cai nessa parte de ser o potencial gravitacional, tranquilo? Mas vamos resumir, no nosso material vai ter tudo explicado bonitinho para você. Energia potencial. A maioria das vezes nessa questão de energia potencial vai ser de alguma coisa que está num ponto alto e vai pular ou vai ser empurrado ou algo semelhante, ela vai cair. Então a energia vai ser massa daquele objeto vezes a aceleração, que é a da gravidade, vezes a altura que aquele objeto se encontrava. Então perceba que aqui eu tenho a energia sendo M vezes A é força, força versus um deslocamento, energia ou trabalho. Então você consegue associar nessas duas partes, tranquilo? Energia cinética, quando a coisa está em movimento, você tem que a massa da coisa vezes a velocidade ao quadrado daquela coisa dividido por 2. Se a gente for retomar essa equação, como a gente chegou a essa equação, vocês verão que também cai no sistema de força versus deslocamento. Volto a dizer que o no nosso material vai estar como a gente chegou nessa equação. Nem sempre as equações surgem do nada, não tem como uma equação ter surgido do nada, o cara simplesmente pensou, instalou e surgiu. Elas têm um porquê. E se a gente retornar os passos para chegar nesta forma, a gente consegue perceber que vai ser uma força versus um deslocamento. Mas guarde isso daqui. E a última energia bem importante para a gente vai ser energia elástica. Ela é muito semelhante à energia cinética. Então guarde e só substitua alguns termos. Aqui vai ser energia sendo K vezes x² dividido por 2. O K vai ser uma constante da mola. É fácil a gente pensar nisso porque nem toda mola tem a mesma força. A mola do carro você não consegue comprimir com a mão. Se você pegar uma mola do carro e tentar comprimir ela, você não vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. Mas se você pegar uma mola que tem um, um pregador de roupas, por exemplo, ela é bem molinha, bem flexível. Então esse K é a constante justamente desse valor. O X vai ser o deslocamento que você comprimiu ou não. E o 2 vem dessa questão que eu falei de você transformar a força versus o deslocamento. Então, se a gente retomar isso aqui, fazendo da onde surgiu essa equação, a gente vai verificar que você teve uma força versus um deslocamento. E volto a repetir que todas essas equações, essa energia, essa equação, pode ser igual ao trabalho. Então, se você quer calcular o trabalho elástico, é só retirar esse E e colocar como se fosse T de trabalho. Potencial, a mesma coisa. Na cinética, a mesma coisa. 
Então, querendo se aprofundar mais, pegue o nosso material suplementar aí que a gente disponibilizou para você, dá uma estudada e não fique afoito, porque teremos os vídeos explicando e colocando em prática toda essa teoria. Encerramos aqui mais um vídeo. Bom estudos e até a próxima.